ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ స్పందిస్తున్నారా లేదా అనేది తెలుసుకోవాలని జగన్ అభిప్రాయం తెలుసుకుంటే జ మన ప్రజలకేగా మంచి జరిగేది ప్రజలకే కదా ఆయన పారదర్శకంగా చేద్దాం అన్నాడు ఇప్పుడు నేనున్నాను ఒక లోన్ కోసం పది సార్లు తిరిగా పది సార్లు ఫోన్ చేశారు రెస్పాండ్ అవ్వాలా టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ పెడతాడు మనం టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ పెడితే సెవెన్ టూ టూ అవర్స్లో నీకు కాల్ వచ్చింది నేను ఒకసారి చేశా డ్రైనేజ్ సమస్యకి చేశా అర్జీ పెట్టిన తర్వాత నాకు ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వాలా నేను వెంటనే దానికి టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ చేశా కరెక్ట్గా కమిషనర్ ఆఫీస్ నుంచి ఒక మనిషి వచ్చాడు నాకు శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ సార్ ఏంటి సార్ ఏంటి సార్ ఇది నా ప్రాబ్లం ఈ డ్రైనేజ్ ఇక్కడ బాగాలేదు అది కదా అరగంటలో చేశాడు పని దానివల్ల ప్రజలకు మంచిదే ఎంప్లాయీస్ ఇప్పుడు తప్పు చేసినోడు భయపడుతున్నాడు అంతే కదా తప్పు చేయనోడు ఏంటి హానెస్ట్గా ఉన్నాడు పెట్టుకోండి అంటాడు ఫోన్ నెంబర్ పెట్టుకుని టైం అయింది నువ్వు పని చేయి ప్రజలు ఇన్ని ఇన్ని గంటలు నీకు పని చేస్తానని చెప్పు పని చేసి పెట్టు నీకు ఇవన్నీ ఉంటుంది దానిలో ఏమి ఉండదు అబ్బా మంచిదే జనాలకి నాకు తెలిసి ఇప్పుడు నాకు ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ నాకు తెలిసిన సీఎంలో ఎంత మంచి సీఎం నేను ఎప్పుడు చూడాల ఏదైనా ప్రజలకే చేస్తానంటున్నాడుగా బా ఇప్పుడు నేనున్నాను నేను టెన్త్ క్లాస్ చదివా అదే నేను ఫస్ట్ నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివింటే నేను ఒక రేంజ్లో ఉండేవాడిని లేదు చదువుకోలేకపోయా ఇప్పుడు మా పిల్లల్ని ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివించా ఇప్పుడు వాళ్ళ నా ముందే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతారు మనం నేను ఎలా ఫీల్ అవుతా గర్వంగా ఫీల్ అవుతాను కదా ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఏదో అంటాడు చంద్రబాబు ఏదో అంటాడు ఇంగ్లీష్ మీడియం అంటాడు వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడకుండా ఎక్కడికైనా వెళ్ళమని వేరే కంట్రీ వెళ్ళమని ఇంగ్లీష్ మాట్లాడకుండా చెప్పు తీసుకొని కొడతారు ఇంగ్లీష్ కాదు ఇంగ్లీష్తో పాటు కూడా నువ్వేమనాలంటే తెలుగుని మర్చిపోవద్దు తెలుగును ఒక లాంగ్వేజ్ పెట్టండి అని ఒక ఒకటి ఏదైనా ప్రశ్న వేయాలి అంతేగాని ఇంగ్లీష్ వద్దు ఇంగ్లీష్ వద్దు ఇంగ్లీష్ వద్దు అంటే ఆడు ఇంగ్లీష్ పెళ్ళాన్ని చేసుకున్నాడుగా చేసుకున్నాడు కదా అబ్బా ఇంగ్లీష్ పెళ్ళాన్ని చేసుకుని ఇంగ్లీష్ దాంతో తిరుగుతున్నాడు వాడు ఇంగ్లీష్ వద్దు అనకూడదు ఏమండి తెలుగును మర్చిపోద్దు మన సాంప్రదాయాలు మన కట్టుబాట్లు మర్చిపోవద్దు అని చెప్పాలి చంద్రబాబు అయినా సరే ఏదన్నా ప్రతిపక్షం అనేది ఏం చేయాలంటే ప్రభుత్వం ఇదిగో తప్పు చేస్తుంది ఇది ఈ కరెక్షన్ చేసుకుని ఒక లెటర్ పెడతాము ఒక ట్వీట్ చేయడమే చేయాలి అంతేగాని ఊరికే గుడ్డె దిశలో పడ్డట్టు మాట్లాడితే అది కరెక్ట్ కాదు నాకు తెలిసి ఇంకొక ట్వంటీ ఇయర్స్ దాకా చచ్చిపోయేదాకా జగనే ఉంటాడు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి జగన్ చచ్చిపోయేదాకా జగనే సీఎం అంత పథకాలేండి అబ్బా అసలు ఇప్పుడు ప్రతి ఎవడో చిన్న చిన్న వర్కర్లకు కూడా తెలుసు ఈరోజు రాష్ట్రం లోస్ట్ బడ్జెట్ లోట్ బడ్జెట్లో ఉందని ప్రతి ఒక్కరికి స్కీమ్ ఈ రెండు నెలలు ఒక స్కీమ్ పెడతాను ఆ నెలలో అమలు చేస్తున్నాడు మూడు నెలలు ఇంకోటి పెడతాను అంటున్నాడు అమలు చేస్తాను అంటున్నాడు ఏసీబీని దింపుతాను అంటున్నాడు ఏమంటారు ఇప్పుడు జనాలు ఏసీబీని దింపుతామంటే అవినీతి చేసి కూడా భయపడతాడు జనాలు ఏమంటారు హసిస్తారు అంతే కదా బాసు ఏ చేసినా మనకే చంద్రబాబు ఉన్నప్పుడు శంఖపూర్ అన్నాడు అది అన్నాడు ఇది అన్నాడు కన్సల్టెన్సీలకే కొన్ని వందల కోట్లు పెట్టాడు ఫ్రీ ఇస్క్ అన్నాడు ఎవరికి ఫ్రీ అల్లా ఎవరికి ఫ్రీ అల్లేదు అబ్బా ఇసుక రెండు వేలు మూడు వేలు అవి ఏంటంటే ప్రజల కార్యకర్తల జేబుల్లోకి వెళ్ళినాయి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఆన్లైన్లో ట్యాగ్ ఇస్తున్నాడు పేరు ఎవరు జీపీఎస్ ఉంది ఇంకేంటి అబ్బా మంచి చేస్తే మంచి చేశాడు హర్షించండి మంచి చేయలేదు అనుకో ఇదిగో ఈ సలహా అండి నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిని చేసా ఈ సలహా తీసుకోండి నాది అని చెప్పు దానికి ఓకే ఎద్దు రంకేసినట్టు రంకేస్తావు ఎందుకు అదేమ అనుభవం అబ్బా ఏమనుభవం చెప్పు అనుభవం ఉంది అని పదిహేను సంవత్సరాలు నీకు రాజధాని ఉంది నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు ఇక్కడ అసలు ఎందుకు ఇన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలి నీకు అనుభవం ఉందనే జనాలు జగన్ కూడా పక్కన పెట్టి పాపం వాళ్ళ నాన్న కూడా చూడకుండా నేను సీఎం అని చేస్తే నువ్వేం చేసావు ఐదు సంవత్సరాలు ఆల్ డబ్బులు తీసుకెళ్తే మాకు ఎస్సీ కార్పొరేషన్ లోన్లు తీసుకెళ్ళి వేరే దానికి ఖర్చు పెట్టాడు పసుపు కుంకుమ మాకు లోన్లు రాలా మూడు నెలలు తిరిగా ఎమ్మెల్యే ఎంపీలతో ఫోన్ చేయించా ఎవరెవరితో ఫోన్ చేయించా సంవత్సరం తిరిగి ఒక్క లోన్ కోసం నా దగ్గర రికార్డు ఏడుగు ఉంది నా దగ్గర అలా కాదు ఒక ఒక మనిషి ఒక సాధారణ మనిషి పౌరుడు ఏదన్నా ఒక అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే జగన్ అన్నట్టు డెబ్బై రెండు గంటల్లో క్లియర్ అవ్వాలి అప్పుడే ప్రభుత్వం బాగుంటుంది ముఖ్యమంత్రి బాగుంటాడు జనాలు బాగుంటారు ఆయన కలకాలం ఉంటాడు అయితే బాగుంటుంది అబ్బా ఓ ఒక లెటర్ రాయి గవర్నర్కి ముఖ్యమంత్రికి రాయి ఇగో నీ దానిలో ఈ ఫాల్ట్ ఉంది ఇది సరిదిద్దుకుంటే బాగుంటుంది జనాలు బాగుపడతారని అప్పుడు ఏమంటారు జనాలు అబ్బో జన చంద్రబాబు మంచి సలహా ఇచ్చాడు మన గురించి అనుంటారు అంతేగాని ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టద్దు అది కట్టొద్దు ఇది కట్టొద్దు అని అంటే కరెక్ట్ కాదు అది వాళ్ళ మనవడు ఏ స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పమనండి చంద్రబాబు సింగపూర్ వెళ్తే ఏ లాంగ్వేజ్
జగన్ అందరు ప్యాంట్ షర్ట్లు వేసుకుని జీన్స్ ప్యాంట్లు వేసుకుని మిడ్డీలు వేసుకుని తిరగమంటలా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళలాగా ఒక సబ్జెక్ట్ పెడతాను పేదవాళ్ళు ఒకటో తరగతి నుంచి ఆరో తరగతి చదివితే మంచిది ఇప్పుడు నేనున్నానండి అంటే నాకు ఒక అనుభవం ఉంది తెలుగు రానోడు ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే ఐదు నిమిషాలు బయటకు వస్తాడు ఇంగ్లీష్ రానోడు ఇంగ్లీష్ వచ్చినోడు వెళ్తే వాడు వేసిన ప్రశ్న ఒకటి తప్పు రెండు తప్పులు చెప్పినా కానీ వాడు సక్సెస్ఫుల్గా రెండోసారి మూడోసారి సక్సెస్ఫుల్ అవుతాడు తెలుగు వచ్చిన ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే ఏమైంది తలగొక్కొని వస్తాడు ఎక్కడికి వెళ్ళి అంతే నువ్వు వేరే స్టేట్ వెళ్ళు అయితే హిందీ మాట్లాడాలి లేకపోతే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి లేదనుకో మూసుకొని రావాలి సూపర్ అసలు ఇక్కడ జగన్ కూడా చాలా సౌమ్యుడు అబ్బాయి ఏదో జగన్ గురించి చాలా మాట్లాడుకుంటారు కానీ ఆ యొక్క కార్ డ్రైవర్ కూడా అన్నా అంటాడు అసెంబ్లీలో అటెండర్ని కూడా అన్న ఆ పేపర్ అంటాడు గౌరవిస్తాడు మనిషి అనే వ్యక్తికి ఒక దానికి గౌరవిస్తాడు జగన్ విలువ ఇస్తాడు అది చంద్రబాబు అట్ట కాదు ఎస్సీలు ఎవడని పుట్టాలనుకుంటాడు ఎస్సీలు అంటే ఎస్సీలు అంటే ఏంటి ఏమన్నా ఎస్సీలకి ఏమన్నా ఐదు కాళ్ళు ఐదు చేతులు ఉన్నాయి అంటే అసలు ఆ విషయంలో అయితే మేమైతే చాలా సీరియస్ అయ్యాం మేము కేసు కూడా పెట్టాం డిఏ డీజీపీ గారికి నేను ఎంఆర్పిఎస్ ఆటలో తిరుగుతాను అలా అనకూడదు మొన్న ఎంత ఎందుకు చింతమ్ నేను ఇంటికి వెళ్ళి ఆయన స్థాయి ఏంటి ఆయన ఏంటి చింతమ్ నేను ఇంటికి వెళ్ళి పలా పరామర్శించి మీరందరూ చింతమ్ నేను లాగా ఆదర్శం తీసుకొని చింతమ్ నేను అని ఏం చేశాడు చింతమ్ నేను స్వాతంత్రం ఇచ్చాడా లేకపోతే ఆంధ్ర ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఏమన్నా ఇంకేమన్నా ఒరిగింది ఏమైనా చేశాడా ఓ పది కోట్లు లోన్ తెచ్చాడా లేకపోతే ఏం చేశాడు అని ఆడ్నాన్ని వేసుకుని రమ్మండి అమ్మ అసలు ఇడు మనిషి అసలు ఇడు అలా మాట్లాడకూడదు ఫ్రస్టేషన్ బాగా ఏదో అల్జిమర్ వ్యాధ అంటారు కదా అదేదో వచ్చినట్టు ఉంది బాగా అయిపోయింది అబ్బా ఇంక ఐదు సంవత్సరాలు చంద్రబాబు ఉండడు ఇంకా అది మహా అంటే డెబ్బై సంవత్సరాలు అబ్బా ఇంక ఐదు సంవత్సరాలు ఆ తర్వాత వయసు కూడా సహకరించదు ఆ ప్రస్టేషన్ ఇప్పుడు మన ఇళ్ళల్లో ముసలివాళ్ళు ఉంటారు ఏమంటారు చిన్నదానికి చితికి దానికి అదేంట్రా ఇదేంట్రా అంటారు అలా 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 ఇంక మెల్లిమెల్లిగా ఐదు సంవత్సరాల్లో ఇంకేమన్నా దిగిపోతాడు సైలెంట్గా ఉంటుంది టీడీపీ ఏముంటుంది అసలు అసలు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఈ మురికి కోపంలో వేలు పెట్టడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది ఎందుకంటే ఒకసారి పాపం దెబ్బతిన్నాడు వాడుకున్నారు యాక్సిడెంట్ అయితే కనీసం పలకరించాల పాపం బొడ్డోడే బొడ్డోడు అన్నారు తర్వాత అన్నాడుగా బొడ్డోడు తీస్తా అంతా అన్నాడుగా అసలు తెలుగుదేశానికి పుట్టగతులు లేవు అబ్బా నువ్వు జూనియర్ ఎంటర్ పది పది మంది జూనియర్ ఎన్టీఆర్లు వచ్చిన తెలుగుదేశానికి ఇప్పుడు నీకు కడుపు నిండా పలావ పెడుతున్నాను అబ్బా నువ్వేం చేస్తావు చెప్పు నీకు కడుపు నిండా పలావ పెడుతున్నాను నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావు నువ్వు బయటకు వెళ్ళాల్సిన పనే ఉంది ఎత్తుకోవాల్సిన పనే ఉంది నీకే నోటి దగ్గర పలావ పెడుతుంటే ఇంక నీకెందుకు జగన్ అలా చేస్తాను అందరికీ పలావ పెడుతున్నాడు శుభ్రంగా తింటున్నారు ఎవరినైనా సరే మాట్లాడే వాళ్ళే వాళ్ళ నియోజకవర్గంలో నాకు పని వద్దు లేకపోతే మా మా కార్యకర్తలకు ఆ లోన్ వద్దు ఈ లోన్ వద్దు అని చెప్పమని డిక్లరేషన్ ఇచ్చేయమనండి మేము తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు మేము అవి తీసుకోము నల్లతో ఇవి తీసుకోము అని డిక్లరేషన్ ఇమ్మనండి చంద్రబాబుని అంటే పిచ్చి పిచ్చి మాటలు పిచ్చి పిచ్చి వ్యవహారాలు చేయకూడదు హుందాగా ఉండాలి పదిహేను సంవత్సరాలు చేశానన్నాడు అంటే హైదరాబాద్ కట్టాను అన్నాడు అట్లా మాట్లాడకూడదు చాలా వరస్ట్గా మాట్లాడుతున్నాడు జగన్ గురించి పాప ఆయన నిజంగా స్వయముడు ఆయన అలాగా కనీసం ఎక్కడన్నా మాట్లాడినప్పుడు చంద్రబాబు గారు అయ్యా చంద్రబాబు గారు అంటాడు కానీ అరే చంద్రబాబు అంటే అలా గౌరవిస్తాడు నీ ఎంత చూస్తా అన్నాడు మరి చంద్రబాబు ఏం చూపించాడు ప్రతిపక్ష నేత కదా అట్లా ఏం కాదు జగన్కు పది సంవత్సరాలు ఉంటాడు అబ్బా నేను చెప్తున్నాను కదా పాతికి ముప్పై సంవత్సరాలు జగనే సీఎం అసలు లోకేష్ గురించి ఎందుకు అబ్బా మీరు మాట్లాడతారు రాణి పెద్దోడు చేస్తారు అసలు లోకేష్ ఏం తెలుసు లోకేష్కి నేను అంటున్నాడు స్వర్ణకారులు అంట ఇసుక కొరత వాళ్ళు చచ్చిపోయాడు అంటాడు ఇసుక కొరత అంటే స్వ పని చేసుకునే వాళ్ళు అంట డబ్బులు సంపాదించుకోలేక ఆ డబ్బులతో ఇక్కడ వీళ్ళ దగ్గర బంగారం కొనలేక స్వర్ణకాలు చచ్చిపోయారండి ఈ అమ్మ ఈడు ఈడు చదువు అసలు ఈ అసలు అసలు ఈ వారసుడిగా తీసుకొచ్చింది కూడా నాకు అర్థం కావట్లే పాప నిజంగా చెప్పాలంటే తెలుగుదేశం మట్టి ఖర్చుకుంటా పోటాకి లోకేషే కారణం రాజ చంద్రబాబు దగ్గర చాణిక్యత ఉంది కానీ మనోడిని ఎప్పుడైతే ఎంటర్ చేశాడో మొత్తం పోయింది మరి జూనియర్ ఎంటీ పెట్టుకుని బాగుంటుంది మరి ఒకసారి ఆల్రెడీ దెబ్బతిన్నాడు ఇంకా జూనియర్ ఎంటీ రాడు ఇంకా బాగుండేది కానీ ఒక మనోడు అంత యూజ్ అంటారు కదా ఇప్పుడు అట్టిగా తింటాము తక్క ఏం చేస్తాం వెనక్కి ఇసిరేస్తాం పాపం జూనియర్ ఎంటీ అంటే అలాగే చేశాడు లోపల తినేసాడు వెనక తక్క ఇసిరేసాడు ఏ అబ్బా అసలు దాని జగన్ గురించి ఎవరైనా పబ్లిక్ని మాట్లాడమను నాకు ఇది చేయలేదు లేకపోతే ఇలా చేయలేదు జగన్ బాగా చేయట్లేదు అని చెప్పను ప్రతి నిమిషం ప్రతి క్షణం ప్రజల గురించి ఆలో చెప్తున్నాడు జగన్ గురించి అసలు మాట్లాడటానికి అసలు ఎవరికి అర్హత లేదు
పొలుగు పార పక్కన వేసి చంద్రబాబు పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని అవన్నీ ఎవడబ్బా ఈ రోజుల్లో ఫేస్బుక్లో ట్విట్టర్లో గిట్టర్లు కొడతా ఉంటే ఈ రోజు నువ్వేం చేసావు సాయంత్రం తెలిసిపోతుంది లేకపోతే అప్పటికప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తున్నారు జనాలు పిచ్చోళ్ళు కాదు అన్నీ తెలిసిపోతుంది అసలు అడిగి మాట్లాడటం అనవసరం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి